Marcelo Capucci ele é professor da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal há quatro anos e desde o início que ele leva educação ambiental com noções de cidadania através do projeto Percurso Cata. Os seus alunos aprendem a utilizar, reutilizar, reciclar garrafas PET, que é praticamente aí um dos piores inimigos da natureza, do meio ambiente. Esse projeto surgiu com 34 alunos e hoje já está aí para mais de 30 mil. Bom, eu toco bateria há 20 anos e meu sonho era levar o um instrumento para a sala de aula. Até quando eu percebi o poder sonoro das garrafas PET. Comecei a pedir para as crianças trazerem garrafas e produzir umas baquetas improvisadas, assim, com cabo de vassoura cerrado e tal. E aí eu fui convidado a partir para o pátio da escola e percebi o caráter itinerante do projeto. A gente está cada dia numa escola diferente, levando esses conceitos de educação ambiental, cidadania, participação, reciclagem, reaproveitamento, tudo em defesa do meio ambiente. E aí, de lá pra cá, a gente já chegou em mais de 30 mil alunos da rede pública do Distrito Federal. Além da música, óbvio, consciência ambiental. Hoje eles sabem que, ao jogar uma garrafa pet na rua, o mal que eles estão fazendo, é isso? Exatamente. É, na verdade, a questão da música é como se fosse uma cereja em cima de um grande bolo ambiental que a gente monta para poder fomentar esses conceitos na cabeça dessa criançada e fazer com que eles se transformem em multiplicadores e interlocutores do projeto e da escola nas suas casas e nas suas comunidades. A ideia é mostrar para a criançada que dá para fazer música com esse objeto. O mesmo poder poluidor que ela tem se reflete no poder sonoro que ela representa também. O grande conceito é tentar estabelecer uma coleta seletiva residencial. Porque nós, enquanto adultos, Eduardo, a gente não, não foi é, educado para lidar com o lixo que a gente gera todo dia. A gente sempre misturou tudo e aquela quantidade de lixo joga-se fora e as pessoas têm uma falsa impressão de que quando o caminhão de lixo leva o, aquele... O problema está resolvido. Que está resolvido e na verdade não está. É aí que o problema está começando a ganhar corpo, né? Então a ideia é tentar convencer essas crianças de que se a gente separar pelo menos o lixo seco do lixo orgânico, a gente já traz grandes benefícios não só para o meio ambiente, mas para as pessoas que trabalham como catadores, as pessoas que trabalham nos lixões, que trabalham nas cooperativas, porque são seres humanos e a gente precisa pensar nessa questão humana dos trabalhadores também. Né? Qual que é o pior mal que ela pode causar ao meio ambiente? Olha só, a garrafa PET participa do desperdício de matéria-prima, que é petróleo, aumenta o volume do, do lixo e esse volume se reflete lá no lixão e, além disso, o plástico ele hipermeabiliza os materiais orgânicos que estão no lixão, atrapalhando a decomposição desses materiais. E aí vai tendo problema com churume, essa coisa toda. Além disso, quando ela, quando ela é jogada no meio ambiente, nos rios, nos lagos e tal, ela leva aí mais de 400 anos para desaparecer. Então tem muitos animais, por exemplo, que confundem a garrafa pet, a tampa da garrafa com o alimento e acaba morrendo por essa falta de respeito que a gente está tendo com o meio ambiente, com o próximo, enfim, com todos os meios de produção, inclusive. E a gente começou a produzir uma, uma gincana nas escolas por onde a gente passa. Então as crianças que mais levam garrafas pet ganham aparelhos MP4, os professores envolvidos também, envolvidos também são premiados, tem bonés, tem baquetas, uma série de prêmios assim para a gente movimentar essa gincana. Então a gente tem conseguido aí 5 mil unidades nas escolas por onde a gente tem passado, em média. No primeiro semestre a gente conseguiu quase uma tonelada, no final de 2010 mais uma tonelada, com esse movimento que parte do estudante de escola pública. Conseguimos mandar os números para a Abpet, Associação Brasileira da Indústria de Pet, e entre mais de 100 propostas do Brasil inteiro, consegui chegar à final lá na, na Fiesp, no auditório da Fiesp, em São Paulo, no dia 1 de dezembro, e graças a Deus a gente conseguiu o primeiro prêmio a nível nacional de educação ambiental. Isso nos enche de orgulho. Né? Fica aqui mais um exemplo de pauta positiva da nossa educação, da educação que a gente leva para as crianças, enquanto Distrito Federal e agora a nível nacional. Fica aqui um recado, uma, uma mensagem para quem sabe a gente possa fazer com que dois ou três que estejam em casa possam refletir um pouquinho. É por aí, né?